Escaloba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Space List. E se você está conhecendo esse canal por este vídeo, lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão aqui. Ó. Se você é uma pessoa que quer saber um pouco mais sobre como o universo funciona, eu garanto que você vai gostar deste canal. Recentemente foi descoberta uma grande quantidade de gelo em Marte. Eu falei sobre isso e o vídeo estará na descrição. Isso acabou empolgando muitas pessoas que almejam ver humanos explorando Marte. E pensando nisso, resolveram analisar o filme Perdido em Marte e ver o quão realista a obra foi, levando em consideração as pesquisas que andam sendo feitas sobre o planeta vermelho. Vamos começar o vídeo com a tempestade de poeira. Na cena de abertura do filme, temos uma tempestade de poeira. Elas realmente acontecem em Marte, porém, não com aquela intensidade, pois a pressão atmosférica do planeta é tão baixa que os ventos possuem pouca força. Não há energia suficiente para mover objetos grandes da forma que é mostrada tanto no filme quanto no livro que o inspirou. Segundo Andy Weir, autor do livro, a tempestade de areia foi um recurso do roteiro para deixar o protagonista preso em Marte. Marte não tem um campo magnético para proteger o planeta da radiação proveniente do Sol. Então, passar meses no planeta, como aconteceu com o protagonista do longa, pode trazer sérios riscos para a saúde, pois como sabemos, a radiação pode causar câncer, entre outras doenças. Os astronautas de uma futura missão ao planeta vermelho terão que montar suas bases no subsolo para se proteger da radiação do Sol. No filme, a tripulação de Ares usa veículos de ascensão de Marte para conseguir sair do planeta. No livro é explicado que a máquina consegue transformar o metano na atmosfera de Marte em combustível. O veículo então acelera para uma velocidade orbital que permite que ele se conecte com a nave espacial Hermes, que consegue trazer os astronautas em segurança para a Terra. Será que essa parte condiz com a realidade? No momento, não é possível sair de Marte. Na verdade, esse é o maior obstáculo encontrado pela NASA para uma eventual missão ao planeta vermelho. Ou seja, pelo menos no momento, uma missão até Marte seria só de ida. Outro detalhe, Marte possui 30% da gravidade da Terra. E apesar da atmosfera não ser suficiente para barrar a radiação e de permitir grandes tempestades de poeira, ela acaba por dificultar a saída de uma nave diferente do que acontece na Lua, onde não temos atmosfera, o que torna a tarefa ainda mais complicada. No filme existe outro problema, o mesmo presente na saga Star Wars, apontado no vídeo que está no cartão que acabou de aparecer na sua tela. O personagem de Matt Damon se locomove na superfície marciana da mesma forma que ele faria se estivesse na Terra, porém, como já foi dito, Marte tem apenas 30% da gravidade da Terra, sendo assim, seus movimentos seriam um tanto diferentes do que é visto no filme. De acordo com o pessoal da NASA, você precisaria realizar uma espécie de pulo arrastado para se locomover no planeta vermelho. E por fim, um acerto. O protagonista do filme utiliza uma combinação de suas próprias fezes e água e o solo marciano para cultivar batatas. De acordo com Dave Levery, da NASA, isso é possível, olhem só. Segundo ele, nós temos alguns experimentos de cultivo simulando o solo de Marte, e tudo indica que o que é mostrado no longa pode realmente acontecer. O filme acerta em outras coisas, como o habitat inflável e a dinâmica orbital do trajeto entre a Terra e Marte, que é bem precisa. É uma ficção que usa de pano de fundo uma viagem até Marte, e que comete algumas liberdades criativas para favorecer o roteiro, mas mesmo assim é um ótimo filme de ficção. E deixa eu dar um recado rápido pra vocês. Vocês já curtiram a minha página lá no Facebook? Eu tenho postado conteúdo exclusivo lá, como alguns vídeos curtos e lives. Vou deixar o link da minha página no Facebook aqui na descrição para vocês curtirem. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo ou mandar sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só clicar lá e falar comigo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! 